ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் ஜி டுவெண்ட்டி மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி இந்தியாவின் பெயர் மாற்றப்படுமா சைனாவை பாதிக்கும் வகையில் சுட்டு கொல்லப்பட்ட பாகிஸ்தான் தீவிரவாதி அகலேகா தீவில் இந்தியாவின் புதிய இராணுவ தளம் தயாராகிவிட்டது அரபு நாடுகள் ஐரோப்பிய நாடுகள் என பல நாடுகளுடன் இணைந்து இந்தியா செய்துள்ள ஒரு பெரிய பயோஃபியூவல் டீல் தைவானில் தொடங்க இருக்கக்கூடிய போரில் சைனாவுக்கு எதிராக தயாராகும் இந்தியா எல்லாமே மிக முக்கியமான செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க கொஞ்ச நாட்களாக வீடியோ பதிவு செய்யல பர்சனலி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்த ஒரு டைம் ஒரு ஸ்கெடியூல் அதனால திருப்பியும் நம்ம வீடியோ பதிவு பண்ண தொடங்கி இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக இனிமே தொடர்ந்து வீடியோ பதிவு செய்வோம் அதுதான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ராமிஸ் இந்த வாரம் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான செய்தி என்னான்னு கேட்டா இந்தியா அகலேகா தீவில் ரகசியமாக கட்டி வந்த ஒரு பெரிய மிலிட்டரி பேஸ் அல்மோஸ்ட் தயாராகிவிட்டது ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை ரகசியமாக இருந்த அகலேகா தீவில் கட்டப்பட்டு வந்த மூன்று கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள போர் விமானங்களுக்கான புதிய ரன்வே பற்றிய படங்களையும் செய்திகளையும் இந்தியா வெளியிட ஆரம்பித்து விட்டது மிக சீக்கிரமாக அந்த இராணுவ தளம் இனாகிரேட் செய்யப்படுவதாக செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டில் இருந்தே இந்தியா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரட்டிஜிக் மிலிட்டரி பேஸ் ஒன்றை மொரிஷியஸின் அவுட்டர் தீவாகிய அகலேகா தீவில் பல முக்கிய காரணங்களுக்காக இந்தியாவின் முக்கிய எதிரியான சைனாவை குறிவைத்து கண்காணிக்கவும் தேவைப்பட்டால் சரியான நேரத்தில் மிகவும் நுணுக்கமான முறையில் தாக்குவதற்காகவும் இந்த அகலேகா தீவில் இந்தியாவின் இராணுவ தளத்தை கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக இந்தியா ஆப்ரேட் செய்து வருகிறது இந்த அகலேகா தீவு என்பது மொரிஷியஸின் அவுட்டர் ஐலாண்ட் இது இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய தீவுகள் மொரிஷியஸ் தீவுக்கு வடக்கு திசையில் சுமார் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருப்பதுதான் இந்த அகலேகா தீவு மிகவும் குறைந்த மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு சிறிய தீவு இந்த இரண்டு தீவுகளின் மொத்த பரப்பளவு சுமார் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஹெக்டேர் அல்மோஸ்ட் ஆறாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் வடக்கு தீவு பனிரெண்டு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளமும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அகலமும் தெற்கு தீவு என்பது ஏழு கிலோமீட்டர் நீளமும் போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அகலமும் கொண்ட தீவுகள் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு தீவுமே எவ்வளவு சிறிய தீவுகள் என்பது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இப்ப புரியும் இந்த தீவுகளின் மொத்த பொருளாதாரமுமே வெறும் தேங்காய் வியாபாரத்தை நம்பியுள்ளது கோகனட் பிசினஸ் இந்தியாவின் இராணுவ தளம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வடக்கு அகலேகா தீவில் மூன்று கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள புதிய போர் விமான ரன்வே ஒன்றை உருவாக்க இந்தியா மொத்த முதலீட்டையுமே முதலீடு செய்து வேலையை ஆரம்பித்தது இந்தியாவின் இராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு ஸ்ட்ராட்டஜிக் நோக்கங்களை முன்வைத்து ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பே இந்தியா இப்படி ஒரு கட்டுமானத்தை அங்கு செய்து வருவதாக பலருக்கும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கூட நமது ஏர்போர்ஸ் மற்றும் மிலிட்டரி மொத்த மிலிட்டரி இராணுவ அதிகாரிகளுமே இதை கன்ஃபார்ம் செய்ய மறுத்தார்கள் ஆனால் அது இப்போது அல்மோஸ்ட் தயாராகிவிட்டது அரசாங்கமே அதிகாரப்பூர்வமாக ஆதாரங்களை வெளியிட ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியாவின் எதிரி சைனாவிடமிருந்து இந்திய எல்லையை பாதுகாக்க செய்யப்பட்ட ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் பிளான் ஒரு திட்டம் இது ஆஸ்திரேலியாவின் மிக மதிப்பு மிக்க லோபி இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லுது தென்மேற்கு இந்திய பெருங்கடலில் ஏர்போர்ஸ் மற்றும் நேவி படைகள் ரோந்து பணிகளை செய்வதற்கும் பல ரகசியமான உளவுத்துறை ஸ்பை வேலைகளை செயல்களை செய்வதற்கும் இந்தியாவுக்கு இதைவிட சிறந்த இராணுவ தளம் உலகத்தில் வேறு எங்குமே கிடையாது இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல இதற்கு நிகரான இராணுவ தளம் இந்தியாவின் எதிரி நாடுகள் யாருக்குமே இல்லை என்ற கருத்தை இந்த நிறுவனம் வெளியிட்டது முக்கியமாக மொசாம்பிக் கால்வாய் மீது கடல் சார்ந்த ரோந்து பணிகளை இந்த அகிலேகா இராணுவ தளம் இந்தியாவுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும் இப்போது இன்றைய சூழ்நிலையில் உலக அளவில் பெரிய வணிக கப்பல்கள் குறிப்பாக இந்த ஆயில் டேங்கர்ஸ் இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த ஆயில் டேங்கர்களுக்கு இந்த மொசாம்பிக் கால்வாய் ஒரு பிரபலமான பாதை எனவே இந்தியாவின் இந்த அகலேக இராணுவ தளம் அவை அனைத்தையும் கண்காணிக்க உதவும் என்று இந்த ஆஸ்திரேலிய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பெரிய ரிப்போர்ட் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது 
ஏற்கனவே உலக அளவில் பல நிறுவனங்களால் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகளில் இந்த அகிலேகா இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்ற ஒரு செய்தி பல முறை வெளியிடப்பட்டது ஜோசப் ஹன்லாம் என்ற ஒரு பெரிய டிஃபென்ஸ் ஆய்வாளர் சொல்றாரு பிரான்ஸ் நாடு வடக்கு மொசாம்பிக்கில் அதன் பாதுகாப்பு தளத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டிய தேவைகள் ஏற்கனவே தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக இருந்துகிட்டே இருக்கு பிரான்ஸ் நாட்டின் வளர்ந்து வரும் எரிசக்தி முதலீடுகளை தீவிரவாத அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து பாதுகாக்க வேண்டுமானால் பிரான்ஸ் நாடு அந்த நாட்டின் கடற்படை கேபோ டெல்காடோ கடற்கரையில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கேஸ் மற்றும் கடலோர சொத்துக்களை இந்த தீவிரவாதிகளிடமிருந்து பயங்கரவாதிகளிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டுமானால் பிரெஞ்சு அரசாங்கமும் இந்த கேபோ டெல்காடோ பகுதியில் முதலீடுகளை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் இந்த கேபோ டெல்காடோ இஸ் த நார்தன் மோஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் மொசாம்பிக் ஆனா பிரான்ஸ் நாடு அவர்களது சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் மொசாம்பிக் சவுத் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் இந்திய கடற்படைகளுடன் கூட்டு சேராமல் அவர்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது இந்தியாவுடன் சேர்ந்தால் மட்டுமே பிரான்ஸ் மொசாம்பிக் கடலில் ரோந்தி பணிகளை செய்ய முடியும் சோ பை ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட் இந்தியாவுக்கும் பிரான்சுக்கும் ஒரு மேண்டேட்டரி ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிலேஷன் உருவாகிவிட்டது வடக்கு மொசாம்பிக்கில் பிரான்சின் வருங்கால பாதுகாப்பு திட்டங்களுக்கும் இந்தியாவிடம் ஒப்புதலும் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்புக்கும் பிரான்சுக்கு கண்டிப்பாக தேவை சமீபத்தில் அமெரிக்க அரசு கூட மொசாம்பிக் கடல் பகுதியில் அதிகமான தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் இருப்பதாக பல எச்சரிக்கைகளை வெளியிட்டது ஆனால் இந்தியாவின் ராணுவ தளம் அங்கு இருப்பது அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான ஒரு நம்பிக்கையை கொடுப்பதாக அமெரிக்காவே ஒரு பெரிய அறிக்கையை வெளியிட்டது எனவே இந்தியாவின் இராணுவ தள விரிவாக்கம் என்பது அனைவராலும் வரவேற்கப்பட்ட ஒரு சர்வதேச அஜெண்டா ஒரு சில பேர் இது வெறும் கௌரவத்திற்காக மட்டுமே தொடங்கப்பட்ட இராணுவ தளம் என்ற வதந்திகளை எழுப்பிய கூட்டங்கள் நம்ம நாட்டிலேயே இந்தியாவிலேயே உண்டு ஆனால் இந்தியாவின் வடக்கு அகிலேகா தளம் நிச்சயமாக பல வழிகளில் பொருத்தமான இராணுவ பயன்பாட்டை கொண்டுள்ளது இட் ஹாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் அட்வான்டேஜஸ் இந்த என்டையர் மிலிட்டரி செட் அப் இந்த வேர்ல்டு இப்போது மொரிஷியஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த வசதி இப்போது இந்தியாவால் புதியதாக வாங்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் போயிங் நிறுவனத்தின் பி எயிட் ஐந்து விமானங்கள் போயிங் செவன் தேர்ட்டி செவன் பேசஞ்சர் ஏர்கிராப்ட் ஆன்டே சப்மரைன் வார்ஃபேர் ஆன்டே சர்ஃபேஸ் வார்ஃபேர் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வைலன்ஸ் அண்ட் ரேடார் மிஷன்ஸ் அப்படின்னு எல்லா வசதிகளுமே இந்த மிலிட்டரி பேஸில் இருக்கும் இந்தியாவின் கடற்படைக்காக ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இந்த போர் விமானங்கள் அகிலேகாவில் நிறுத்தப்படும் இந்த விமானங்கள் சமீபத்தில் பிரான்ஸ் நாட்டுடன் அதனுடைய முதல் கூட்டு ரோந்து பணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டது அதெல்லாம் விடுங்க சைனாவின் எரிசக்தி இறக்குமதியில் கணிசமான அளவு தென்னாப்பிரிக்காவை சுற்றியுள்ள கப்பல் பாதைகளை பயன்படுத்துகிறது இந்திய கப்பற்படை சைனாவின் நகர்வுகளை கண்காணிக்கவும் இந்த இராணுவ புள்ளி இந்த இராணுவ தளம் உதவும் அது மட்டுமல்ல திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் லொகேஷன் ஃபார் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்டெலிஜென்ஸ் பெசிலிட்டிஸ் ரகசியமான தளங்களை இது செயல்படுத்தப்பட முடியும் இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த வசதி அந்த கடலில் தென்மேற்கு மூலையில் இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளில் ஒரு முக்கியமான தளமாக செயல்படவும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா முழுவதுமாக ஸ்பை வேலைகளை உளவுத்துறை சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளை மிகவும் எளிதாக இந்தியாவால் செய்ய முடியும் முக்கியமாக இந்திய கப்பற்படையால் செய்ய முடியும் வடக்கு மொசாம்பிக் பகுதியில் பிரெஞ்சு இராணுவத்தின் அனைத்து தேவைகளுக்கும் இந்தியாவின் இந்த உளவுத்துறை சேகரிப்பு அந்த நடவடிக்கைகள் பெரிய அளவில் பயன்படும் என்பது மட்டுமல்லாமல் இந்த பரந்து விரிந்த ஒரு பகுதியில் சைனாவின் கடற்படையின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கண்காணிக்கும் நோக்கத்தையும் இந்த இராணுவ தளம் ஒரு பெரிய குறிக்கோளாக நோக்கமாக கொண்டுள்ளது அது மட்டும் கிடையாது இந்தியாவின் இந்த உளவுத்துறை முயற்சிகள் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் பல பிராந்தியங்களில் சைனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோட் திட்டத்தினால் வரக்கூடிய புதிய நகர்வுகளையும் இந்தியாவால் மானிட்டர் செய்ய முடியும் இதனால் பல பொருளாதார அட்வான்டேஜஸ் பல பொருளாதார பயன்களும் உள்ளது இந்தியா இதற்கு முன்பாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் ஜப்பானுடன் கூட்டு சேர்ந்து ஏஏஜிசி என்ற ஏசியா ஆப்பிரிக்கா குரோத் காரிடார் ஆசிய ஆப்பிரிக்க வளர்ச்சி வழித்தடத்தை அறிமுகப்படுத்திய விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் ஒரு சில சிறிய சிறிய சிக்கல்கள் ஏற்பட்டது இது சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவும் ஜப்பானும் தொடங்கிய முயற்சியாக பலராலும் பார்க்கப்பட்டது பாராட்டப்பட்டது ஆனா உண்மையிலே சைனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோட் ப்ராஜெக்ட் மூவ் ஆன அளவுக்கு இந்தியா ஜப்பான் ஏஐஜிசி ப்ராஜெக்ட் இன்னும் மூவ் ஆகவில்லை ஆனால் இப்போது குவாட் அமைப்பின் கீழ் இது மீண்டும் அதிக அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது 
இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டம் நடந்தப்ப உங்களுக்கே தெரியும் ஐரோப்பாவும் சரி அரபு நாடுகளும் சரி இந்தியாவும் மூன்று மிகப்பெரிய மூன்று அரசு அமைப்புகள் இணைந்து ஒரு பெரிய திட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுல வேற பேண்டமிக் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் அப்படின்னு நிறைய பிரச்சனைகள் மொத்த உலகத்தையே ஆட்டி படைக்குது ஆனா எப்படி பார்த்தாலும் இந்த அகலேகா ராணுவத்தாலும் இந்திய ராணுவத்தின் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரட்டிஜிக் அதாவது மூலோபாய புத்திசாலித்தனமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது சைனாவுடனான போட்டி சமீபத்திய ஆண்டுகளில் எல்லா விதங்களிலும் வளர்ந்து வருவதால் இந்தியா இப்படிப்பட்ட பல ஸ்ட்ரட்டிஜிக் நகர்வுகளை செய்து பிரான்ஸ் அமெரிக்கா ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இஸ்ரேல் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளுடன் நல்ல உறவை ஈஜிப்ட் போன்ற நாடுகளுடன் நல்ல உறவை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது இதனால் ஆப்பிரிக்காவிலும் இந்தியா வளர்ந்து வரும் ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறுகிறது பார்க்கப்படுகிறது சைனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் வழியாக சைனா இந்தியாவுக்கு எதிராக போட்ட அநேக திட்டங்களும் இந்தியாவின் இந்த ஒரே ஒரு அகலேக ராணுவ தளம் மூலம் உடைத்து தகர்த்தறியப்பட்டுள்ளது அதோடு சேர்ந்து பிரிக்ஸ் அமைப்பின் ஆதரவு முக்கியமாக ரஷ்யா பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அப்படின்னு பல நாடுகளின் ஆதரவும் இந்த அமைப்பின் ஆதரவும் இந்தியாவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளும் இந்தியாவின் இந்த இராணுவ கட்டமைப்பின் கூட்டமைப்பின் மூலம் இந்தியாவோடு நெருக்கமாக நகர்ந்து வர ஆரம்பித்து விட்டது நகர்ந்து வருகிறது இந்தியாவும் சைனாவும் ஒருவருக்கொருவர் பெரிய எதிரியாக இருந்தாலும் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தங்கள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வாய்ப்பும் அதிகமாக உள்ளது ஆனால் மனிதாபிமான முறையில் பொதுவாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு சைனாவை விட இந்தியா அதிக உதவிகளை கொடுப்பது வழக்கம் அவர்களை ஏமாற்றுவதை விட உதவி கொடுப்பது அதிகம் எனவே கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சைனாவை விட இந்தியா பக்கம் சாயும் வாய்ப்பு அதிகமாக தற்போது வளர்ந்து விட்டது எப்படி கூட்டு கழித்து பார்த்தாலும் கணக்கு பார்த்தாலும் வடக்கு அகலேகா தீவில் உள்ள இந்தியாவின் மொரிஷியஸ் ராணுவ தளம் இப்பகுதியில் சைனா நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பதில் மிகவும் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது இது பிராந்தியத்தில் இந்தியாவின் அனைத்து திட்டங்களுக்கு நல்ல ஆதாயங்களை கொடுக்கும் ஜப்பானுடனான இந்தியாவின் கூட்டு பொருளாதார திட்டங்கள் ஐரோப்பிய நாடுகளுடனான கூட்டு பொருளாதார திட்டங்கள் தற்போது அரபு நாடுகளுடனான பொருளாதார திட்டங்கள் அதன் இந்தியாவின் புதிய அமெரிக்க எமிரேட்ஸ் மற்றும் பிரெஞ்சு பங்காளிகளுடன் ஆப்பிரிக்காவையும் இணைத்து பெரிய அளவில் இந்தியா பயன்பெற ஆரம்பித்து விட்டது தென் ஆப்பிரிக்காவும் வருங்காலத்தில் இந்தியாவுடன் குதிக்கக்கூடும் எப்படி பார்த்தாலும் பிரான்ஸ் யூஏஇ அமெரிக்கா மற்றும் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளுக்கு இருக்கும் அச்சுறுத்தல் இந்தியாவின் மொரிஷியஸ் ராணுவ தளத்தால் சரி செய்யப்படும் இப்படி பல ஸ்ட்ரட்டிஜிக் நகர்வுகளை இந்தியா செய்ய வேண்டும் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது பங்காளிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் அதுதான் தற்போது நம்ம ஃபாரின் பாலிசியின் கருப்பொருளாக மாறிவிட்டது அதே நேரத்தில் தனியாக அது பொருளாதாரமாக இருக்கலாம் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் சோசியல் செக்யூரிட்டியாக இருக்கலாம் தனியாக இந்தியா ஒன்றாக ஒரு நாடாக தனித்து நின்று அடிக்க வேண்டிய தேவை வந்தால் அதையும் செய்ய தயாராக இருக்க வேண்டும் இந்த ஜி டுவெண்ட்டில பாருங்க நம்ம ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு இஏஎம் ஜெய்சங்கர் சொல்றாரு ஜி டுவெண்ட்டிக்கு சைனா இந்தியாவுக்கு எந்தெந்த விதத்துல சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அப்படி எல்லா விதத்திலையுமே சப்போர்ட் செய்தது அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லா ஜி டுவெண்ட்டி லீடர்ஸுமே ஒன்றாக இணைந்து எல்லாருமே பாகிஸ்தானால் செய்யப்படக்கூடிய பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானால் உலக அளவில் நடத்தப்படக்கூடிய தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக எல்லா லீடர்ஸுமே ஒன்றாக இணைஞ்சு பேசியிருக்காங்க இதே இந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்ல இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் இந்த மூன்று பெரிய சக்திகளும் இணைந்து ஒரு பெரிய மெகா காரிடார் டீல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நீங்க நல்லா பாருங்க இதுக்கு எதிராக பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் பிஆர்ஐ வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது சைனாவின் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் வந்து இந்த மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் மெகா காரிடார் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் மெகா காரிடார் டீல் வந்து அவங்க டீல் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க டீல் சைனா பாகிஸ்தான் டீல் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்ப இந்த இந்த ஜி டுவெண்ட்டில தான் நம்ம பி எம் மோடி லான்ச்சஸ் குளோபல் பயோஃபியூவல் அலையன்ஸ் உலகத்துல பத்தொன்பது நாடுகள் இந்தியாவுடன் இணைந்து இந்த ஒரு பயோஃபியூவல் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் இது அல்லாத இந்த இயற்கையாகவே தயாரிக்கக்கூடிய பயோஃபியூவல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் உருவாக்குறதுக்காக பத்தொன்பது நாடுகள் இந்தியாவோட இணைந்து இந்தியா தான் இதுல லீடிங்ல இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு சைனா தைவான் போர் வருமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையுமே 
ஒரு பாகிஸ்தான்ல இருந்து போன ஒரு டெரரிஸ்ட் உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில இருந்துட்டு அது உலகத்துல எல்லா நாடுகளையுமே பிடிக்கிறதுக்காக தேடப்படக்கூடிய ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆனா சைனா பாகிஸ்தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஐநா சபையிலையும் சரி வேற எந்த போரம்லையும் சரி அவன் வந்து வாண்டட் மோஸ்ட் வாண்டட் டெரரிஸ்ட் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு நேம் பண்றதுக்கு அப்படி ஒரு ஐடென்டிட்டியை கொடுக்கறதுக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டாங்க ஆனா த டெரரிஸ்ட் வாண்டட் பை இந்தியா ஷார்ட் டேட் இன் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் கம் காஷ்மீர்ல பிஓகேல இந்தியா யாரை தேடிட்டு இருக்கோ அவனை போட்டு தள்ளிட்டாங்க யார் போட்டு தள்ளினாங்கன்னு இன்னும் தெரியாது இஸ் இந்தியா சேஞ்சிங் இட்ஸ் நேம் டு பாரத் இந்த நியூஸ் வந்து நீங்க ரொம்ப நாளாகவே படிச்சுட்டு இருப்பீங்க இப்ப வந்து இந்த நியூஸ் வந்து ரொம்ப ரைப்பாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க நிறைய டாக்குமெண்ட்ல பேர் ஏற்கனவே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு பேசுறீங்க ஒரு சில பேர் இந்த மாற போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்லிமெண்ட்ல இதை பற்றி அதிகமான பேச்சுக்கள் நடக்கு இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களும் சரி இதற்கு ஆதரவாகவோ எதிராகவோ நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க எப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்தியாவின் பேர பாரத் அப்படின்னு மாத்தலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து பற்றி உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத காமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க திருப்பியும் சொல்றேன் ரொம்ப நாளாச்சு வீடியோ பதிவு பண்ணி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நிறைய நாளாக வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு போய் சேரட்டும் வி ஆர் பேக் எஸ்கே இஸ் பேக் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிய வரட்டும் ட்விட்டர்ல ஷேர் பண்ணுங்க எல்லா சோசியல் மீடியால ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Namaral epo me edha ime enge ime sadhikka mudiyum abdinu namma first namba nu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukinga friends. Thank you.